Hello everybody, this is A.S. Pandit and you are in the Catalyst group that is the biggest online study group for engineers presently in the country. Now, we are here in order to discuss certain topics. Four main things we will discuss here today. The things that are related to the Railway Recruitment Board ke junior engineer exams. Are related. Like normalization, kya hota hai, zonal cut-off in the past year, we will see. How much of the expected cut-off can be expected? क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा है फॉर्म कितने भरे गए हैं अभी तक कितने भरे जा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग और किस तरीके से आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है फाइन एज यू ऑलरेडी नो वी हैव लॉन्च एन ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर दिस रेलवे जे एग्जामिनेशन और उसके अंदर बहुत ज्यादा एडमिशन हुए हैं और क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं अभी हम लोगों ने जनरल स्टडीज और जनरल साइंस की क्लास स्टार्ट की है एंड वील बी स्टार्टिंग द टेक्निकल ऑल्सो नाउ ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको इन कैश करना है इस चीज को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पिछले कई सालों में नहीं आई है और ये आपके पास बहुत बड़ा चांस है अपने आप को रेलवे में एंट्री कराने का तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग एंड बिफोर दैट आई एम गोना गिव यू माई इंट्रोडक्शन बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग की वॉट एग्जैक्टली दिस पर्सन इज तो माई नेम इज A.S. Pandit, I am an ex-IAS officer and have over 8 years of teaching experience. I am a TEDx and Josh Talk motivational speaker as well as I am a civil engineer. Fine. So let's start with the very first thing that is what exactly this normalization means and what is happening. What is normalization? What is happening? We have also heard before, you have seen many times in bank exams, that someone is attempting to attempt 30 numbers and gets 60 marks. And someone is attempting to attempt 60 numbers and gets 30 marks. This is known as normalization. Normalization means that in different sessions, like for example, in a morning session, in a evening session, in an evening session, जितने लोग बैठे हैं और उन्होंने कितना मिनिमम मार्क स्कोर किया है और कितना मैक्सिमम मार्क स्कोर किया है उसके अकॉर्डिंग हम एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर निकालते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जाम कैसे डील करना है इस एग्जाम को देखो मान लो हमारे पास चार डिफरेंट सेशन है वी हैव फोर डिफरेंट सेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार सेशन है हमारे पास पहला वाला जो सेशन होता है जिसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें मिनिमम मार्क्स यहां पे लिखे थे हैं मैक्सिमम मार्क्स यहां पे लिखते हैं मान लो जो पहला सेशन सुबह का सेशन है एक दो घंटे का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो मिनिमम मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किया है एवरेज वो है थर्टी मार्क्स और जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया है वो है फोर्टी मार्क्स एक पर्टिकुलर जोन की बात कर रहा हूं मैं सिमिलरली नंबर टू जो दूसरे सेशन का एग्जाम होता है उसमें मान लो जो मिनिमम मार्क्स स्कोर किया किसी और टाइम का सेशन होगा और जो मैक्सिम मार्क्स स्कोर किया है वो सिक्सटी किया है सिमिलरली थर्ड में सेवेंटी और 80 मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया गया है इस सेशन में और जो चौथा टाइम का सेशन है उसमें मिनिमम 90 किया है और मैक्सिमम 100 तक गया है मान लो ये चार सेशन है और अलग अलग सेशन में जो अलग अलग जोन की किसी भी एक जोन की हम बात कर रहे हैं किसी भी जोन को आप कंसीडर कर सकते हो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स ये दिए हुए हैं अब नाउ वट वी हैव टू डू दी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मलाइज स्कोर की स्कोरिंग कितनी दी जाएगी स्कोरिंग नॉर्मलाइज करने के लिए आप क्या करते हो मिनिमम मार्क्स का टोटल करते हो आप इन मैक्सिम मार्क्स का भी टोटल करते हो तो यह आता है दो 80 के आसपास और ये आपका निकल के आता है 240 के आसपास अब ये चार सेशन थे तो अब आप क्या करते हो मिनिमम नॉर्मलाइज को निकालते हो 240 फोर्टी डिवाइड बाई फोर जो निकल के आता है 60 और मैक्सिमम नॉर्मलाइज को निकालते हो आप जो आता है 280 एट्टी डिवाइड बाई फोर दैट इज 70 तो ये जो स्कोर आया है दिस इज यू कैन से दैट द नॉर्मलाइज स्कोर जब भी एग्जाम डिफरेंट टाइम सेशंस पे होता है तो आपकी स्कोरिंग कुछ इस बेसिस पे होती है ये डिपेंड करता है कि एग्जाम का हार्ड कितना हार्ड है एग्जाम कितना डिफिकल्ट है एग्जाम उसके अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स बच्चे स्कोर करते हैं दिस इज व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज अब आपको कैसे डील करना है एग्जाम को उसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है तो धीरे धीरे वन बाय वन हम उस पॉइंट तक जाएंगे सबसे पहले जोनल प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या कट ऑफ रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कौन कौन सी जोन सेफ जोन है जिसमें आपको डील करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंगलोर की बैंगलोर की अगर आप बात करोगे जो कि मैंने पिछली बार सबसे सेफेस्ट बताया था तो अगर आप बैंगलोर की कट ऑफ की बात करते हो जेई की 2015 के एग्जाम की तो परमानेंट वे की जो कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी में 40.12 गई है ये नॉर्मलाइज मार्क्स अगेन आई एम टेलिंग यू नॉर्मलाइज मार्क्स हंड्रेड के स्कोर से निकाला जाता है पहले इस टाइम पे जो एग्जाम होता था वो डेढ़ नंबर का होता था तो डेढ़ को सौ नंबर में नॉर्मलाइज करते थे लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है इस टाइम हंड्रेड मार्क्स का ही एग्जाम है तो डायरेक्ट नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द स्कोर नॉर्मलाइज ठीक तो परमानेंट वे की बात करते हैं तो परमानेंट वे में जो कट ऑफ गई थी पिछली बार वो कुछ ऐसी गई थी और 
एस सी कैटेगरी की इतनी गई थी ओबीसी की इतनी गई थी जनरली जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरी में वेरी ज्यादा नहीं करती है क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है वो इतना वेरी नहीं कर रहा होता अगर आप ब्रिज की बात करोगे तो ब्रिज में अनरिजर्व कैटेगरी में अवेलेबल नहीं था डेटा प्रेजेंट नहीं होगी सीट और यहां पे जो एस कैटेगरी में गया था वो 35.41 गया था और ओबीसी में कुछ 43.53 गया तो आप सोच रहे होंगे कि ओबीसी में ज्यादा कैसे चला गया तो वहां पे जो बैठने वाले बच्चे होंगे जो स्कोर करने वाले बच्चे होंगे वो ज्यादा होंगे जनरल कैटेगरी के बच्चे कम बैठे होंगे इस तरीके से यहां पर कट ऑफ डिसाइड होती है परमानेंट वे का मतलब होता है जब आप रेलवे लाइन लगाते हो तो ट्रैक स्लीपर्स नीचे बैलास सब कुछ जो मिक्स करते हो ये पूरा जो सिस्टम बनता है फाइनल जो ट्रैक बनता है परमानेंट वे को इसलिए बोला भी जाता है परमानेंट वे परमानेंट मतलब फिक्स फिक्स वे परमानेंट वे का मतलब एक फिक्स वे मतलब जो फाइनल ट्रैक बनता है उसे परमानेंट वे बोलते हैं फाइनल ट्रैक अब हम रेलवे तो पढ़ नहीं रहे हैं बस समझने के लिए बता दिया गया सिमिलरली ये सारी कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई हैं तो ये सारे नॉर्मलाइज मार्क्स हैं आपको जो स्कोर करना है इस साल वो हम देखेंगे आगे आपको कितना स्कोर करना है बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखो दो में दो में जो नॉर्मलाइज स्कोर गया था वो चालीस पैंतालीस के आसपास किया था अगर आप बात कर रहे हो किसकी बैंगलोर की नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द चेन्नई विच इज दू कैन से दैट द मोस्ट फेवरेट जोन दिस ईयर बिकॉज सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं इस बार चेन्नई से चेन्नई के अंदर जो कट ऑफ गया था वर्क्स का जेई वर्क्स का पी वे अवेलेबल नहीं था जी वर्क्स का जो गया था वो 47 के अराउंड गया था अनजर्व कैटेगरी का और 46.99 गया था नॉर्मल स्कोर ओबीसी कैटेगरी का और एससी का 40.34 गया था इट मींस दैट अगर आप बेंगलोर और चेन्नई को कंपेयर करोगे तो 40 इज द कट ऑफ विच इज इन बैंगलोर फोर्टी के अराउंड गया है कम गया है यहां पर आपका ज्यादा ऊपर गया है चेन्नई में फाइन तो अगर आप इस बार की बात करोगे तो अगर मैं इस बार का आपको एवरेज नॉर्मल स्कोर बता दूं जो कट ऑफ जानी चाहिए जो नॉर्मल स्कोर जाना चाहिए तो बैंगलोर का इस साल का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई है तो व्हाट आई थिंक इज कि बैंगलोर में इस बार जो पीवे और ब्रिज की कट ऑफ जानी चाहिए दैट शुड बी अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी के आसपास पीवी की होनी चाहिए और ब्रिज की होनी चाहिए सिमिलरली फोर्टी सेवन या फोर्टी एट के आसपास जो एवरेज कट ऑफ जाएगी बैंगलोर में अगर आप चेन्नई की बात करोगे तो चेन्नई में पिछले साल पिछली बार जब एग्जाम हुआ था फोर्टी सेवन और के अराउंड या फोर्टी एट फोर्टी सेवन ऐसे ही थी इलेक्ट्रिकल की ज्यादा चली गई थी यहाँ पे यहाँ पे इस साल की अगर आप बात करोगे चेन्नई में तो चेन्नई में इस बार क्योंकि फॉर्म ज्यादा बढ़े गए हैं तो व्हाट आई थिंक इज दैट कि यहाँ पे ये जो अनरिजर्व कैटेगरी है दिस विल गो टू 50 टू 51 ये 51 तक जाना स्कोर जाएगा और ओबीसी का भी 50 तक चला जाएगा आराम से यहाँ भी एक आध नंबर बढ़ने के चांसेस है तो वॉट यू कैन से दैट फोर्टी और फिफ्टी विल बी देश इन केस ऑफ ड्रॉइंग और डिजाइन फाइन तो ये चेन्नई की बात है चेन्नई में भी इस साल कट ऑफ बढ़ेगी नॉर्मल स्कोर है सौ में से डायरेक्ट मार्क्स आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो अहमदाबाद की अगर आप बात करोगे तो अहमदाबाद में अगर लास्ट 2015 की कट ऑफ की अगर बात करोगे तो फिर वही 45 पॉइंट समथिंग के अराउंड गया था आप ऐसे मान के चलो जो एवरेज जनरली कट ऑफ जाता है वो पचास के आसपास जाता है तो इफ यू आर स्कोरिंग इफ यू आर स्कोरिंग जनरली अगर आपको सेफ चलना है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी ऑफ द टोटल मार्क्स सो दैट यू कैन हैव अ सेफ Entry into the railways. तो आपको अगर पहला CBT one stage को clear करना है तो in that case you should score proper तरीके से you should score around this much. आप ये मत सोचना कि 40% minimum qualifying score है. आपको proper तरीके से इतना score करना है. इतना ही target आप कुछ देके चलोगे CBT two stage के लिए. Fine. Cut off नहीं clear करनी है. आपको number लेके आने हैं क्योंकि आपको normalized score के टेंशन से बाहर निकलना है इतना अच्छा पेपर लेके आना है. तो हमने अभी तीन happening zone की बात करी है. अहमदाबाद की बात करी है. चेन्नई की बात किया है बैंगलोर की बात किया है तीनों में अराउंड फोर्टी नाइन फिफ्टी के आसपास कट ऑफ जाने का चांसेस है इस साल भी अगर आप बात करते हो 2012 की कट ऑफ की 2012 की अगर आप बात करोगे तो देखो आप 2012 में भी कट ऑफ कुछ ऐसे ही एवरेज गया था 40 के अराउंड 49 50 के अराउंड तो इसीलिए मेरी एनालिसिस ये कहती है कि अगर आप इस साल सिक्सटी के अराउंड टारगेट लेके जाते हो सिक्सटी सेवेंटी के अराउंड तो आप सेफली निकल जाओगे कट ऑफ वही एवरेज 50 के अराउंड जाएगी चाहे आप किसी भी जोन में बैठे हुए हो किसी भी जोन में बैठे हो कट ऑफ उतनी ही जाती है प्रॉब्लम क्या आती है कि जोनल कभी कभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह से अलग अलग पॉपुलेशन देती है तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं भाई इतना कोई बड़ा चेंज नहीं आता है फिर भी अगर आप चाहो तो ज्यादा वाली जगह भर सकते हो दो तीन मार्क्स का अंतर आता है दैट्स योर डिसीजन फाइन तो यहाँ पे ये हमने जोनल कट ऑफ की बात की है कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी जो मैंने यहाँ पे समझाया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताया 2019 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा इस बार तो एवरेज लेके चले जाओ आप किसी भी जोन से बैठ रहे हो अगर आप 49-50 का राउंड स्कोर कर जाओगे तो आप सेफली वहां से निकल जाओगे तो आपको टारगेट लेके चलना है स
हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम सबसे पहले ऑनलाइन पेपर होगा तो ऑनलाइन पेपर के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप क्या करोगे यहां पे ऑनलाइन पेपर जब होता है यहां पर राइट साइड में एक ऑप्शन होता है जिसमें क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन होता है क्वेश्चन पेपर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा इसमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखे होंगे ऑप्शन हट जाएंगे आप सबसे पहले स्क्रोल कर करके वो क्वेश्चन मार्क कर लोगे आपको एक पेज दिया जाएगा उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लोगे यहां पर लिख लोगे कि जो जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको आते हैं सबसे पहले आप यहां से सेलेक्ट कर करके यहां सेलेक्शन का ऑप्शन होता है हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके अंदर हमने ये सेम पैनल बनवाया जिससे आप टेस्ट सीरीज अच्छे से दे सको ऑनलाइन और प्रैक्टिस कर सको आपको 40 टेस्ट के अराउंड हम 30 टू 40 टेस्ट देंगे प्रैक्टिस टेस्ट सीबीटी वन सीबीटी टू टेक नॉन टेक सबके जिससे आपको ये पैनल पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि सीबीटी टू स्टेज पे इस बार इन्होंने वर्चुअल कैलकुलेटर भी रखा है तो आपकी जो क्वेश्चंस आएंगे जो न्यूमेरिकल थोड़े बहुत आपको सॉल्व करने वाले आ सकते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हम क्लास में अच्छे से करवाएंगे फाइन तो यहाँ पे आप सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को देख लोगे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस है उनको यहाँ पे जो जो आप डायरेक्ट कर सकते हो सबसे पहले वो वो क्वेश्चंस को आप अटेंड करोगे जैसे आप सेफ जोन में पहुंच जाओ सेफ जोन में पहुंचने के बाद आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पर जाओगे टाइम वेस्ट करना नहीं है जिस टाइम पे जिस क्वेश्चन पे एक मिनट से ऊपर लग रहा है उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है ज्यादा टाइम बार बार वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा दो राउंड लगा सकते हो उसके ऊपर उस क्वेश्चन पर लगाने की जरूरत नहीं है यू हैव टू प्रोसीड फॉर but this is the way in which you can attempt the examination now the most important thing that how we have to study how we have to the content is not available properly in the market and the content which is available is not accurate pura accurate nahi hai to aapko kya cheez karni hai kya cheez use karni hai usko hum baat kar lete hain kuch books math ki आपकी एफ टी की डायरेक्टली अवेलेबल है बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं आप जानते हो आर एस अग्रवाल है बहुत सारी बुक्स हैं जो फेमस बुक्स हैं जिनको आप परचेज कर सकते हो जीके में कुछ बुक्स हैं टीएमएच की बुक्स हैं बट फिर वही चीज है क्योंकि कंटेंट कंसाइज नहीं है तो हम लोगों ने क्या किया है वॉट वी आर डूइंग इज दैट दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीबडी दैट वी विल बी लॉन्चिंग अ बुक That is the catalyst book for RRB J examination in which we'll be giving you the concise way of each and every topic that will be covered. That is for CBT one as well as CBT two two stage with mock test and practice test and expected practice question papers. Everything will be provided to you. Also, we will provide you free free online test on our portal with this book. तो ये बुक की जो कॉस्टिंग है वो इतनी नॉमिनल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये बुक लॉन्च होगी वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट पे आप जा सकते हो डब्ल्यू 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 डॉट द कैटलिस्ट ग्रुप डॉट इन्फो कैटलिस्ट ग्रुप डॉट इन्फो और इफ यू वांट यू कैन परचेज दिस बुक इसको आप ले सकते हो इसके साथ आपको मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी इसमें हम लोगों ने सारा सीबीटी वन का और सीबीटी टू का पूरा का पूरा कोर्स इंक्लूड किया है कौन कौन सी बुक्स हैं तीन बुक्स हम लोगों ने लॉन्च करी हैं बच्चों की डिमांड पे बहुत डिमांड आई है पिछले वीक से लेकर अभी तक हमारे यहाँ कम से कम ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू थ्री थाउजेंड एडमिशन हो चुके हैं सबने बुक्स और स्टडी मटेरियल की डिमांड की है और उसी चीज को लेकर हमने ये बुक लॉन्च की है तीन बुक लॉन्च की एक हमारा है फुल नॉन टेक्निकल बुक जिसमें हमने सीबीटी वन और सीबीटी टू दोनों का नॉन टेक कवर किया है दूसरा हमारा है फुल टेक्निकल दैट इज फॉर सिविल नेक्स्ट वी आर लॉन्चिंग फुल टेक्निकल दैट इज फॉर मैकेनिकल तो वी आर लॉन्चिंग दीज थ्री बुक्स है You can purchase these books directly from the website. The books will be launched soon. Also, as I already told you, the admissions are going on for our online classes. That is, we have three different batches: one for all the branches, that is, electrical, electronics, computer science, IT. Common branch batch, that is, you can say that full non-technical batch, full non-tech batch, that is for CBT one and CBT two. दोनों के लिए है ये. आप इसको join कर सकते हो. Next हमारा है. फुल कंबाइंड बैच फॉर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए पूरा कंबाइंड बैच है जिसमें टेक नॉन टेक दोनों चीजें हैं सिविल और मैकेनिकल के लिए सिविल और मैकेनिकल के लिए और तीसरा है हमारा फुल ओनली टेक्निकल ओनली टेक्निकल इज आल्सो फॉर सिविल एंड मैकेनिकल तो बाकी सारी ब्रांचेस के लिए वी हैव दिस नॉन टेक्निकल कोर्स ये बुक इसके अंदर इंक्लूडेड है ऑल द स्टडी मटीरियल द टेस्ट सीरीज इज इंक्लूडेड इन द कोर्स यू कैन वॉच लेक्चर्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स ट्वेंटी फोर यू वॉन्ट so this is as pandit signing off this session i hope that i have cleared doubts of many ki kaise exam ko attempt karna hai cut off kya rahegi kahan se padhna hai books bahut sari hai concise nahi hai problem ye hai pehle books aati thi pattern pe but abhi nahi hai this is as pandit signing off this session take care bye bye have a nice day thank you